Hello viewers, welcome to Moral Matics Academy. So, in this session, we will talk about the Tamil Nadu State Board News Libus 2019, Tinstead and Max. We will talk about the Chapter 8 Statistics and Probability. So, statistics already are indexes postponed. The immediate current index is probability. We will talk about the same thing. We will talk about the same thing. There are some examples of problems. If you have any questions, we will talk about the definitions of the definition. If you have any questions, we will talk about the description box in the previous video. You can check it out. We will talk about the challenge in the number of Moral Matics Academy. We will talk about the half-fill exam. So, daily evening 6 o'clock. If you have a question paper, you will finish the challenge and you will have all the answers to your answers. If you have all the answers to your answers, you will have a surprise for the 25th day. So, if you have any questions, you will have a surprise for the 25th day. So, we will talk about this session. We will talk about the probability of the introduction part. So, we will talk about the probability of the introduction part. So, we will talk about the 8.3 example problem. We will go to the session. So, ini kita nama, edtik kati, edtik puli, wuni edtik pakap orang. Selainnya kita kata, rend pagade yang nama guru tu mulu deh, adik tu kuru veli yang na. That means rolling a two dice, sabri na, adu orang sample space nama level sulit kah. Nama sahaja nama sample space nama, apa dia kantor puli cikgu ini tu berikan, orang pagade, abing baru one, two, three, four, five, six, nalar deh, baru, correct tak? Nama, orang orang time pagade kor example kah minat na, ini orang pagade ke, enggak papa orang boom man. So lepas tinggal na one. 2, 3, அப்பிறோம் 4, 5, 6 So, cube மாறிச் சின்னதா அருக்கும் 6 spaces அருக்கும் சரியா? So, இது எல்லார்மே வீட்டில் வேச்சிருப்போம் வெல்லார்டிருப்போம் எல்லாம் பணிருப்போம் So, இந்த பகடைய வேச்சுதா இப்பு நம்ப பிராவலம் பாக்கப் போரும் So, இந்த பகடையில் ஒரு பகடையில் பத்தான் 6 இதையை மறி நம்ம் கடிக்குமா, நம்ப sample space நான் நம்ப எப்படி எடுதுவோம் அதாவது 9 standard நான் விடுதிருப்போம் இப்போம் 3 diagram விட்டுருங்க, ஆட்னரியா ஒரு கூறு வெளி, ஒரு sample space விட்டும் நான் நம்ப எப்படி எடுதிருப்போம் first 1 நிங்கர் ஒரு term விடுத்துடு, எல்லா ஆட்டும் குடியும் பார் பணி போட்டமா Vocês Vocês turned Let's say that. Correct? So, 3,2, etc. 3,6. You can tell me that. That is 4, 5, 6. I am the same. Why are you going fast? You can tell me that. 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 That's not a simple thing. You know, 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 tree diagram, you know, you know, you know, you know, you know. So, next, 4,1. 4,2, 4,6 Full line is going to be 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 Then 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 Okay, so this is the sample space Correct? Now, the first row is 1, 2, 3, 1,4, 4, 1,5, 5, 1,6 So, over at the R is going to be that means 1 la arukkoum, 2 la arukkoum, 3 la arukkoum, 4 la arukkoum, 5 la arukkoum, 6 la arukkoum. Apo 6 plus 6, 12, 12 plus 6, 18, 18 plus 6, 24, 24 plus 6, 30, 30 plus 6, 36. Motto in the sample space la, yavlo pass arukkoum din paathik na, total number of sample elements. Apo in the sample space la, yavlo pass arukkoum din paathik na, total number of sample elements. Apo in the sample space la, இது வந்து முக்கிமான் தூ மார்க்கா நைந்தில நம்ப படிச்சிருப்போம் அதையதான் நான் ரீக்கால் பண்டுறேன் சு எத்தனை இருக்கும் நமக்கு தெரிந்துத்து ஓகே இப்போ இந்த வீடியும் நம்ம் என்ன பணப்போம் ஏக்சாம்பில் இது நீங்கள் வந்து போடத்தேவல்லை Just you will have to do this with recall. If you want to go to the tree diagram, you will have to go to the tree diagram. Now, what do you want to do with the tree diagram? First, you will have to do a dice. Now, you will have 
ஸோ இதில் வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கலாம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கலாம் மூணு நம்பர் இருக்கலாம் நாலு நம்பர் இருக்கலாம் அஞ்சு நம்பர் இருக்கலாம் ஆறு நம்பர் இருக்கலாம் நானே புள்ளி வச்சுருக்கேன் மொத்தத்தில் ஏன்னா த்ரீ டைமென்ஷனால் நேராக பார்க்கும்போது கரெக்டாக தெரியாது இதில் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே தான் நம்ம விளாட்ற அதே பகடை தான் வேறு எதுவுமே நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஸோ இப்போது இதில் ஆறு நம்பர்ஸ் இருக்கனால ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு ஒரு கார்னரில் படிச்சுக்கோங்க இன்னொரு கார்னரில் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு இன்னொரு கார்னரில் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பகடையில் இருக்கக்கூடிய பக்கங்களை முதல் எழுத போகும் சரியா அப்போ முதல் ஒரு பகடை தான் அதில் எத்தனை பக்கம் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஆறு முகம் இந்த சிவாஜி படத்துலலாம் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்களே எனக்கு சிங்க முகம்டா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லல ஸோ எத்தனை ஆறு முகம் எத்தனை முகங்கள் இருக்குன்னா ஒரு டைஸ்க்கு சிங்க முகம் மாட்டோம் ஆறு சிங்க முகங்கள் இருக்குது ஸோ அதை நம்பர்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மொத்தம் ஆறு இருக்கு ஓகேவா கொஞ்சம் நல்லா கேப் விட்டே போடுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து எழுத முடியும் சரியா அடுத்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கும் நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி சரியா இப்போ இது ஒரு பகடையோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் முன்னா இருக்க நம்பர் நினச்சிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பகடை இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பகடையும் போது இன்னொரு பகடையை போட்டு நான் அந்த பக்கம் போட்டு காமிக்கிறேன் ஆனால் புக்கில் இருக்க மாதிரி ஃப்ரீ டயக்ராம் போகணும் அதனால் நான் அப்படியே போடுறேன் உங்களுக்கு புரியணுன்னா நான் இந்த மாதிரி போட்டு காமிக்கிறேன் ஆனால் புக்கில் இருக்க மாதிரி நீங்கள் போடுங்க ஸோ இங்கே ஒரு டைஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இந்த டைஸ்க்கு எத்தனை பக்கம் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போது இந்த ஒன்றுங்கிறத எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்கூடையும் பேக் பண்ணுங்க ஓகேவா பேக் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் கம்மா டூ கம்மா த்ரீ கம்மா ஃபோர் கம்மா ஃபைவ் கம்மா சிக்ஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு இன்னும் நான் சிம்பிளாக சொல்ல பாருங்க இங்கே ஒரு பகடை இருக்கு ஓகேவா இந்த ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் விட்டுலாம் ஒரு பகடையில் ஒன்றுன்னு கிடச்சிதுன்னா இன்னொரு பகடையில் எந்த நம்பர் வேணால் கிடைக்கும் சரியா ஃபஸ்ட்டு பகடையில் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் பொழுது இதெல்லாம் மறந்துடுங்க இது எல்லாத்தையும் விட்டுலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பகடையில் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் பொழுது இன்னொரு பகடையில் ஆறு நம்பரில் எது வேணால் வரலாம் அதுக்காக தான் நான் அப்படி போட்டுக்கேன் அப்போ நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் ஒன் கம்மா ஒன் அடுத்தது ஒன் கம்மா டூ அடுத்தது ஒன் கம்மா த்ரீ ஒன் கம்மா ஃபோர் அடுத்தது ஒன் கம்மா ஃபைவ் அடுத்தது ஒன் கம்மா சிக்ஸ் புரிஞ்சுதா இப்போ இதோட ஃபஸ்ட் ரூ நமக்கு வந்துருச்சா நம்ம சாதாரணமாக எழுதுறதோட ஃபஸ்ட் ரூ நமக்கு வந்துருச்சா புரிஞ்சுதா இப்போ முதல் பகடையில் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் பொழுது இன்னொரு பகடை இங்கே இருக்கிறத நீங்கள் அதுதான் இங்கே டயக்ராம் போட்டேன் இந்த இடத்துல டயக்ராம் போட்டால் நம்மளால் எழுத முடியாது வேணால் இந்த இடத்துல டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இது அழிச்சிடலாம் ஸோ இன்னொரு பகடையில் நமக்கு என்னன்னு கிடைக்குது ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் பொழுது அப்போ வந்து என்ன ஆகுது இந்த ஆறு நம்பரும் இங்கே நம்ம இங்கே போட்டுக்கணும் அப்போது ஒன் கம்மா ஒன் ஒன் கம்மா டூ ஒன் கம்மா த்ரீ ஒன் கம்மா ஃபோர் ஒன் கம்மா ஃபைவ் ஒன் கம்மா சிக்ஸ் புரிஞ்சுதா முதல் பகடை ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கும் போது ரெண்டாவது பகடியில் இந்த ஆறு நம்பரையும் மேர்ச் பண்ணி பேர் பண்ணி எழுதும் ஜோடிகளாக எழுதும் இப்போ அதே மாதிரி முதல் பகடையில் ஒரு வேலை எனக்கு ரெண்டு கிடச்சிருச்சு மேம் ஒன்று வரல எனக்கு ரெண்டு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் பிரிங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஒரு வேலை அந்த பகடை இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இதை பேர் பண்ணுங்க என்னன்னு கிடைக்கும் நமக்கு டூ கம்மா ஒன் அடுத்தது டூ கம்மா டூ டூ கம்மா த்ரீ அடுத்தது டூ கம்மா ஃபோர் டூ கம்மா ஃபைவ் டூ கம்மா சிக்ஸ் இது எழுதும்போது கண்டிப்பா இந்த ட்ரீ டயக்ராமுக்கு கண்டிப்பா சாலிடாக ஒரு பேப்பர் தேவைப்படும் அழகா சென்ட்ரா அந்த டைஸை போட்டு ஸ்பிட் பண்ணி கரெக்டாக எழுதுங்க எனக்கு போர்டில் இடம் இல்லாதனால நான் இப்படி எழுதிருக்கேன் இப்போ நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம்ல அதில் ரெண்டாவது வரி ஃபுல்லாக வந்துச்சா டூ கம்மா ஒன் டூ கம்மா டூ டூ கம்மா த்ரீ டூ கம்மா ஃபோர் டூ கம்மா ஃபைவ் டூ கம்மா சிக்ஸ் அதே மாதிரி தான் இப்போ மூணு அப்படிங்கும்போது மூணுக்கு அதே மாதிரி ஆறு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம்னா த்ரீ கம்மா ஒன் அடுத்தது த்ரீ கம்மா டூ த்ரீ கம்மா த்ரீ த்ரீ கம்மா ஃபோர் த்ரீ கம்மா சிக்
டூக்கு அடுத்தது த்ரீக்கு இது ஒன்னுக்கு இது டூக்கு த்ரீ அதாவது முதல் டைஸ்ல ஒன் இருக்கும்போது ரெண்டாவது டைஸ்ல ஆறு நம்பர் ஓகேவா முதல் டைஸ்ல ரெண்டு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருக்குன்னா ரெண்டாவது டைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆறு நம்பர் கூட பேர் பண்ணிருக்கேன் மூணாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைஸ்ல மூணு அப்படின்னு கிடைக்கும் பொழுது இன்னொரு டைஸ்ல அதே மாதிரி வச்சு பண்ணி இதே மாதிரி ஃபோர்க்கு ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்க்கு இதே மாதிரி நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி ஃபோர் ஸ்பிளிட் பண்ணி நான் ஆறாக ஸ்பிளிட் பண்ணும் அஞ்சு ஆறு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃபோர் கம்மா ஒன் ஃபோர் கம்மா டூ ஃபோர் கம்மா த்ரீ ஃபோர் கம்மா ஃபோர் ஃபோர் கம்மா ஃபைவ் ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபைங்கிற நம்பருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆறா இதே மாதிரி பிரிக்கணும் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ என்ன வரும் அஞ்சு கம்மா ஒன்று அஞ்சு கம்மா ரெண்டு அஞ்சு கம்மா மூணு அஞ்சு கம்மா நாலு அஞ்சு கம்மா அஞ்சு அஞ்சு கம்மா ஆறு அதே மாதிரி ஆறுக்கும் அதே மாதிரி பிரிக்கணும் நீங்கள் எப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு கீழே போட்டே வாங்க இந்த டைஸை சென்டராக போட்டுக்கோங்க த்ரீக்கும் ஃபோர்க்கும் சென்டராக போட்டுக்கோங்க மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் கம்மா ஒன் சிக்ஸ் கம்மா டூ சிக்ஸ் கம்மா த்ரீ சிக்ஸ் கம்மா ஃபோர் சிக்ஸ் கம்மா ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரீ டயக்ராம் டைஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரீ டயக்ராம் ஆனால் இதை நீங்கள் அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி போடணும் ஒரு பேப்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த நோட்டை காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு நோட்டு எடுத்து பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல சென்டராக அந்த டைஸை போடும் சரியா போட்டுட்டு மேலே மூணு நம்பர் வர மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க கீழே மூணு நம்பர் வர மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க அழகாக ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதிட்டு அதில் இருந்து பேரிங் அழகாக ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக அழகாக போடணும் அப்போ தான் த்ரீ டேக்ராம் கரெக்டாக வரும் முடிஞ்சால் பிளாக் யூஸ் பண்ணி போடுங்க நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா பிளாக் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் தான் சொல்லி போட்டிருக்காங்க ரூல்ஸ் பேப்பரில் ஸோ பிளாக் உங்கள் மிஸ்ஸு ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணி உங்கள் மிஸ்ஸும் ஓகேன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அழகாக டைஸை வந்து அதாவது ஒரு டைஸை வந்து பிளாக் கலர்லேயும் ஒரு டைஸை வந்து ப்ளூ கலர்லேயும் கூட போடலாம் அப்போ பார்க்கும்போது இன்னும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் உங்கள் மேலே நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் மார்க்ஸ் வரதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைஸில் வரதெல்லாம் வந்து பிளாக் கலர்லேயும் செகண்ட் டைஸில் மர்ச் பண்ணுற வேல்யூஸ் எல்லாம் ப்ளூ கலர் டே ப்ளூ கலர்லேயும் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த த்ரீ டேக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் சிம்பிளாக இந்த மாதிரி போட்டு அழகாக ஸ்பிளிட் பண்ணி கண்டுபிடிங்க ஸோ இதோட என் ஆஃப் எஸ் வேல்யூ எவ்வளோ மேம் அதுக்கு சொன்னீங்களே இதுக்கு என்ன மேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸு இது எல்லாத்தையும் போர்வையாக கீழே எழுதணும் கீழே வந்து கடைசியாக ஒன் கம்மா ஒன் அந்த பக்கம் சைடில் ஃபஸ்ட்டு எழுதி இருந்தால அது மாதிரி கீழே கோர்வையாக கடைசியாக எல்லாத்தையும் எழுதி கடைசியில் தான் என் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு வந்து முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ ட்ரீ டேக்ராமை அழகாக போடுங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் மஸ்ட் நோ கரெக்டு தானே ஒரு அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் எப்போவுமே கிவ் அண்ட் டு ஃபைண்ட் ஃபார்முலா பாக்ஸ் பண்ணும் ஆன்சர் பாக்ஸ் பண்ணும் இந்த நாலு ஸ்டெப்பு கூட இந்த மாதிரி ஏதாவது டயக்ராம் போடணும் அப்படின்னா அழகாக பென்சிலில் போடுங்க எனக்கு பென்சிலில் நான் பென்லேயே சூப்பராக போடுவேன்னா பிளாக் கலர் பென்னில் ப்ளூ ரீஃபிலோ எதாவது எதை எதை சொல்கிறாங்களோ பெண்ணோ அதுவோ அதில் வந்து பிளாக் கலரில் நீங்கள் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா என்ன தூக்கி என்ன கொஞ்சம் மேலே ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி ஒரு வேர்டை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி ஸோ மறக்காமல் எதை பண்ணுங்கள் எக்ஸாமில் நல்லா அழகாக எழுதி மார்க் வாங்குங்க வாழ்த்துக்கள் ஸோ இதோட நம்ம செஷன் முடியுது ஸோ கீப் வாட்சிங் மாரோட் மேடிக்ஸ் அகாடமி பி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டிங் மேக்ஸ் தேங்க்